신라시대의 거대 왕릉들이 자리 잡고 있는 경주시 황남동 그 바로 옆으로 너비 10m의 2차선 도로 계림로가 조성돼 있다 세상을 놀라게 한 신라의 유물이 발굴된 곳은 바로 이 평범한 도로 밑에서였다 1973년 계림로의 배수로를 공사하던 중 신라 무덤 속에서 놀라운 유물이 나온 것이다 누구도 상상하지 못했고 어디서도 볼수 없었던 칼한 자루 한국 고대사 최대의 수수께끼 황금 보검이었다 1970년대 초 경주시는 아직 정비되지 않은 고도였다 왕릉과 유적지 주변에 민가들이 들어서면서 신라 천년의 유산들이 훼손되는 상황이었다 이 무렵 나온 것이 경주 관광종합개발계획 당시 박정희 대통령의 지대한 관심 속에서 시작된 이 사업은 사적지구를 정비해서 문화재를 보호하고 경주를 관광도시로 만드는 것이 핵심이었다 방치돼 있던 왕릉들이 정비되기 시작하고 낡고 허물어진 도로망도 재정비에 들어갔다 그 중에 하나인 계림로는 주변의 첨성대를 비롯 대릉원과 고분군이 산지에 있어서 정비가 시급한 중요 도로였다. 첨성대 앞에서 구시청까지 길이 2km에 너비 10m의 도로. 그런데 이 도로 밑에서 놀랍게도 신라의 옛 무덤들이 발굴된 것이다. 배수로 공사를 하기 위해 하수관을 매설하던 중이었다. 부랴부랴 박물관 직원들이 급파됐다. 계림로라고 하는 그 지역은 이제 저기 국립경주박물관에서 맡기로 했는데 에, 나는 이제 고고학자가 아니니까 그런 그 그런 그 무덤을 어, 발굴하고 이제 그런 훈련이 안돼 있어요. 이제 그거 하려면 파고 이렇게 사진 찍고 도면 그리고 이제 그래야 되는데 훈련이 안돼 있으니까 나는 못 하겠다. 그러고 이제 에, 박물관에 그냥 남아 있었고 발굴 조사가 시작됐지만 문제는 경주 박물관엔 고고학을 전공한 사람이 없다는 것이었다. 1973년 5월부터 석달 동안 계림로 구간에서 무려 쉰 다섯 개의 무덤들이 발굴됐다. 그러다 보니 인력 부족이 심각한 상황이었다. 미술 전공이었던 강우방 학예사가 투입된 것도 그 때문이었다. 땅만 파면은 무덤이 나오는 거예요. 적석청이 이렇게 돌 같은 것이 막 나오고 그래서 전국에 그 대학의 발굴팀이 다 몰려왔어요. 그래서 이제 할수 없이 나갔죠. 적석청에 발견되어 그 속에서 순금 목걸이와 귀걸이, 가락지 그리고 금제 태환, 팔찌 등. 서울 중앙박물관 소속의 고고학자들이 현장에 투입된 것도 바로 그 즈음이었다. 어, 그 다음에 가도 그냥 나는 감동만 했지 내가 실제로 발굴하거나 이제 그런 거는 어, 별로 안 했죠. 그 서울에 온그 발굴 그 전문 그 저기 학예사들이 했죠. 그러던 어느 날 저녁 무렵 작업을 마친 인부들이 파헤쳐진 현장의 흙을 다시 덮던 중이었다 그런데 흙더미가 날아가는 순간 우연히 그 옆을 지나던 강호방 학예사의 눈을 사로잡는 뭔가가 있었다 그탁 날라갔는데 뭐가 딱 보이는데 아 뭔가 그 어떤 작품의 일부 같은 게 날라가는 거예요. 그래서 내가 정지를 시켰어요. 순간의 일이었다. 
날아가는 흙 속에서 그가 본 것은 뭔가가 그려진 파편이었다. 어, 그래서 이거 정지시키고 이제 직원들 불러다가 그럼 여기 좀 파보자. 그래서 팠더니 예감은 적중했다. 인부들이 작업하던 부근을 조심스럽게 파내려 가자 마침내 모습을 드러낸 유물은 바로 수레 모양을 한 토끼였다. 25호 무덤에서 발굴된 이 수레 모양의 토끼는 마치 당장이라도 바퀴가 굴러갈 것 같은 사실적인 외관으로 세상에 알려졌다. 전문가적인 눈썰미가 아니었다면 그대로 묻혔을지도 모를 유물. 그만큼 발굴 현장에서는 놀라운 일들이 매일같이 터져나오고 있었다. 네, 마침 그때 박정희 대통령이 이제 경주 박물관에 오셨어요. 그러니까 이제 관장님하고만 이제 만났어요. 박정희 대통령하고. 근데 예, 박정희 대통령한테 이런 그 수레가 나왔습니다. 그랬어요. 그래서 박정희 대통령이 자동차는 하사였어요. <웃음> 계림로 고분들은 거대 왕릉과는 달리 모두 중소형급 작은 무덤들이었다. 그러나 무덤에서 나온 유물들은 신라의 화려한 면모를 보여주는 놀라운 것들이었다. 대체 누구의 무덤인 것일까? 발굴이 시작된 지두 달째인 6월 초순 14번째 무덤이 모습을 드러냈다 발굴 순서에 따라 이름 붙여진 계림로 14호묘 놀랍게도 이 무덤에서는 말과 관련된 유물이 쏟아지기 시작했다 금으로 용무늬를 입힌 말한장 꾸미개, 유리로 장식한 금동 말띠 드리개, 비단벌레 날개로 장식한 화살통 등 국보급 보물 270여 점이 출토됐다. 독이들이 예, 다른 무덤보다는 훨씬 적었고 말과 관계된 그 장식들이 많이 나왔죠. 그러니까 비록 작았지만은 굉장히 중요한 어, 무덤이라고 이제 생각을 했죠. 14호묘를 둘러싸고 호기심이 커지던 무렵. 흙 속에서 칼로 보이는 유물이 모습을 드러냈다. 현장의 긴장감은 최고조에 달했다. 지금껏 발굴된 신라의 유물과는 확연하게 다른 형태의 황금칼이 나온 것이다. 도대체 이 칼의 정체는 무엇일까? 황금보검이라 이름 붙여진 이 칼의 독특한 형태는 전 세계에서도 극소수 지역에서만 발견되는 것이었다. 그런 황금보검이 왜 신라인의 무덤에서 나온 것일까? 이국적인 빨간 석류석과 유리장식에 감춰진 비밀을 아는 사람은 아무도 없었다. 뭐 그때만 해도 우리나라 그 고고학계 전체가 그렇게 그 아주 그좀 너무 그어 아무 준비가 돼 있지 않은 상태였기 때문에 보고서를 쓸 수가 없어요. 네, 그러니까 어 경주박물관에 또 고고학자가 있는 것도 아, 아니고 뭐 아쉬움이 있지만 뭐 그땐 뭐그 어, 그러니까 인원을 불린다거나 이산을 더 받아낸다는 거는 어려울 때였었거든요. 네. 그러니까 뭐 단념의 상태였죠. 황금 보검이라는 특별한 유물이 나왔지만 사람들은 이 보검의 정체를 설명할 수가 없었다. 그 후로도 황금 보검의 진실은 안개 속에 가려져 있었다. 그렇게 오랜 세월이 흘러 마침내 2010년 경주박물관은 
40여 년이 지난 뒤에야 황금보검에 대한 학문적 접근과 그동안의 연구 성과를 정리한 최초의 보고서를 내놓았다. 이렇게 중요한 유물이 나온 중요한 유적인데 저희가 보고서, 정식 보고서를 빨리 못 냈기 때문에 어, 늦게 내는 거지만 좀 아주 잘 내야겠다, 충실한 보고를 해야겠다 그런 생각이 있어서 좀 부담이 많았습니다. 제가 발굴한 경우라면 이제 그 상황을 잘 알고 있기 때문에 좀더 수월하게 보고서를 쓸수 있었는데요. 이 유적 같은 경우에는 어, 그 자료가 별로 없었기 때문에 발굴이라는 개념이 미처 정립되지 않았던 무렵이니 보고서를 염두에 둔 발굴 작업이 아니었다. 따라서 계림로 14호묘의 보고서 작업은 기록과 기록 사이에 끊어진 연결고리를 잇는 그러한 과정의 연속이었다. 여기저기 분산된 유물에 대한 기록을 찾아 분석하는 일이 급선무였다. 옛날에 찍은 사진들이 있습니다. 스틸컷이지만 다른 부분을 찍었지만 그 한쪽 구석의 일부라도 유물이 놓여있는 것이 나온다면 그걸 아주 자세하게 봐서 그 실제 유물하고 봐서 아이 사진에 찍힌 이 유물이 바로 실제 이 유물이구나 이렇게 어, 찾으려고 노력했고요. 그렇게 찾게 된 경우에는 이제 이게 정확히 어디에서 나왔다 이런 거를 보고서에서 적시할 수가 있었습니다. 그렇게 하나하나 찾아가는 게 마치 이제 과거 신라 5, 6세기 때의 비밀을 이렇게 한꺼풀 벗겨내는 것 같은 그런 느낌이 들어서 굉장히 즐거웠습니다. 보고서 작성에 오랜 시간이 걸렸지만 그 과정에서 전에 알지 못했던 새로운 사실을 밝혀내기도 했다. 특히 여러 사진들을 비교 분석함으로써 허리띠, 귀걸이, 반지 등의 출토 위치를 확인할 수 있었다. 당시엔 알수 없었던 계림로 14호묘 전체의 상태를 가늠할 수 있게 된 것이다. 현대 과학기술의 발달에 따라 황금보검에 대한 내용 분석도 정밀해졌다. 엑스레이 사진 촬영을 통해 칼집 속에 들어있던 보검의 존재를 확인할 수 있었던 것은 큰 성과였다. 온전한 형태는 아니었지만 분명한 검의 모습이었다. 또한 석류석과 유리의 성분 분석을 통해 5, 6세기 당시 석류석과 유리는 동유럽에서 산출됐다는 것. 태국 무늬도 당시 동유럽의 문양과 흡사하다는 것을 밝혀냈다. 또 황금 보검이 중앙아시아 카자흐스탄의 검과 유사하다는 것도 밝혀냈다. 카자흐스탄과 멀리 동유럽까지 연결되는 신라 황금 보검의 비밀스러운 행로. 황금 보검 연구는 이제 이제 시작이라고 저는 생각하고요. 지금 현재 저희가 보고서에서 그런 자료를 충분히 제공했기 때문에 이 보검을 가지고 묻힌 사람. 은 도대체 왜 이렇게 묻혔을까에 대한 질문 그리고 신라의 사회와 관련된 여러 가지 질문에도 답할 수 있을 거라고 생각합니다. 도로 배수로 공사 중에 발굴된 수수께끼의 칼한 자루. 황금 보검의 존재는 고대 신라가 저 멀리 동유럽까지 연결된 국제적인 국가였음을 말해준다. 황금 보검의 나라. 신라는 결코 한반도의 작은 나라가 아니었다. <목소리>